topic is our topic is human reproduction chapter 3 class 12 ncert we will discuss uh, line by line ncert and uh, uh, already i uploaded um, six or seven lectures on this topic now we will proceed on last topic this is last lecture i will sum up the uh, this chapter now so start first we studied about fertilization uh, then after fertilization uh, we studied movement after fertilization movement of zygote after fertilization the structure formed is known as zygote you clear dekhiye yahan par ye sperm hai ye ovum hai sperm jo hai wo ovum se aakar fuse kiya hai to uske baad single cell ka zygote banta hai ye is structure se ek single cell ka जायगोड बन जाता है जिसमें ये इसका भी जो न्यूक्लियस है और इसका भी जो न्यूक्लियस है स्पम ओवम दोनों का न्यूक्लियस है और ये कैसा है टू एन है ठीक है और इसका सेक्स कैसे डिसाइड होता है कि जो फीमेल है उसके पास जो ओवन होगा वो सिर्फ ओवम सिर्फ एक्स क्रोमोजोम का होता है और मेल के पास या तो एक्स क्रोमोजोम वाला हो सकता है स्पम या वाई अगर जो फ्यूजन हुआ है यहाँ जायगोड में क्रोमोजोम का तो गैमेटिक फ्यूजन के टाइम पर अगर ये जो ओवम है वो तो एक्स क्रोमोजोम का ही है अगर उससे स्पम जो है वाई क्रोमोजोम वाला मिला है तो सन डेवलप होगा मेल चाइल्ड होगा और नहीं तो अगर एक्स क्रोमोजोम का ही स्पम है और एक्स क्रोमोजोम का ही ओवम भी है तो वो डॉटर का डेवलपमेंट होगा यहाँ देखेंगे फिर इसके बाद तुरंत ही जायगोट में क्या हो जाएगा जायगोट में डिवीजन स्टार्ट हो जाता है डिवीजन किस तरीके से होता है फर्स्ट डिवीजन वर्टिकल होता है सेकंड भी डिवीजन वर्टिकल होता है लेकिन फर्स्ट के 90 डिग्री एंगल पर होता है यहाँ आपको नहीं दिख पा रहा है कि थ्री डायमेंशनल अगर आप समझेंगे तो आप समझ पाएंगे देखिए यहाँ पर इस इस वजह से आप ये देख पा रहे हैं दो वर्टिकल डिविजन हैं और दोनों एक दूसरे के नाइन्टी डिग्री एंगल पर होते हैं आप इमेजिन कर सकते हैं इमेजिन कर सकते हैं आप कि आप एक एप्पल लेते हो तो उसको पहले फर्स्ट वर्टिकल एक रख सकते हो और एक और वर्टिकल रख सकते हो उसमें तो दो इस तरह से उसके चार जो उसकी फाके मिलती हैं तो उस तरीके से ही डेवलपमेंट जायगोट में होता है सेकंड क्लीवेज के बाद जो थर्ड क्लीवेज होगा वो होता है हॉरिजेंटल ये बार बार मैं इसलिए बताती हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं एग्जाम्स में बहुत पूछी जाती हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और जो मैमेलियन ओवम होता है उसका क्लीवेज हमने बात करी क्लीवेज की तो भाई क्लीवेज क्या है क्लीवेज क्या है क्लीवेज इज रैपिड माइटोटिक डिवीजन इन डेवलपिंग जायगोड ड्यूरिंग इट्स मूवमेंट इन टू फेलोपियन ट्यूब ठीक है यानी जब ये ओवम फेलोपियन ट्यूब में मूव करता है और यूट्रस में इम्प्लांट नहीं हो जाता जब तक तब तक ये क्या करता है माइटोटिकली डिवाइड करते रहता है नंबर ऑफ सेल्स बनाते रहता है तो जो नंबर ऑफ सेल्स बनती हैं इनको कहा जाता है जो डॉटर सेल्स बनती हैं उनको ब्लास्टोमियर्स कहा जाता है ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग ठीक है तो उसके बाद फर्स्ट जो माइटोटिक डिविजन हुआ सेकेंड हुआ यहाँ पर सेकेंड दिखाई दे रहा है फिर उसके थर्ड हुआ थर्ड के बाद और फोर फाइव सिक्स इस तरीके के डिवीज़न हो जाते हैं तो उसके बाद लगभग एक से एट सिक्सटीन टू थर्टी टू सेल की एट सॉरी एट टू सिक्सटीन सेल एट टू सिक्सटीन सेल स्टेज आ जाती है लगभग फोर फाइव डिविजन्स के बाद माइटोटिक डिविजन के बाद और ये जो जायगोट था इसमें जो जाय ब्लास्टोमियर्स डेवलप हो रहे थे वो इस तरीके से लगते हैं एक सॉलिड बॉल जैसे या मलबरी या शहतूत जिसे कहते हैं उसके जैसा दिखते हैं तो इसीलिए इसको मोरूला स्टेज कहते हैं तो देखिए मोरूला स्टेज यहाँ है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ओवम जो है सेकेंडरी ऊसाइड के रूप में ओवरी से रिलीज हुआ लेकिन तुरंत ही इसको ओवरी की जो फेलोवियन फेलोपियन ट्यूब है रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो उसकी फिम्बरी फिम्बरी जिसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है वो सक कर लेती है इसको और ये मूव करते हुए यहाँ पहुँचता है एम्पुलरी समिक जंक्शन तक और इधर से अगर विजाइनल ओपनिंग से स्पम भी कॉपलेशन से आया हुआ है तो यहाँ पर दोनों का फ्यूज़न होगा जायगोट बनेगा जायगोट में डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है फर्स्ट डिवीज़न सेकेंड डिवीज़न थर्ड डिवीज़न इसके बाद इस तरह से कुछ डिवीज़न के बाद जब तक ये सीधे एंट्री करने वाला होता है यूट्रस में तब तक ये मारूला स्टेज में आ चुका होता है ठीक है फिर मारूला स्टेज में ही क्या होता है कि ये जो ब्लास्टोमियर सेल्स होती हैं वो एक बीच में कैविटी डेवलप कर लेती है इस कैविटी को कहते हैं ब्लास्टोसील 
और ये जो कैविटी है ब्लास्टोसील इसकी वजह से इस स्ट्रक्चर को आप कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टूला कहते हैं अब ये ब्लास्टूला क्या होगा यूट्रस की वॉल में इम्प्लांट होगा यूट्रस की वॉल में ब्लास्टूला के इम्प्लांटेशन को ही ब्लास्टूला के या ब्लास्टोसिस्ट के इम्बैडिंग को ही इम्प्लांटेशन कहते हैं इम्बैडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन यूट्राइन मेम्ब्रेन इज़ नोन एज इम्प्लांटेशन तो इम्प्लांटेशन हो गया भाई इम्प्लांटेशन में क्या इम्पॉर्टेंट फेनोमिन होती है देखिए इसमें दो टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं प्लेसेंटा का डेवलपमेंट करने की तरफ पड़े बढ़ेगा अब ये ब्लास्टोसिस्ट होने के बाद जब ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हो गई इम्प्लांटेशन के बाद तुरंत ही प्लेसेंटा का फॉर्मेशन शुरू जाता है और इनिशियली प्लेसेंटा जो कैसे फॉर्म होता है तो यहाँ देखिए आप रेड कलर से जो है ये यूट्रस को दिखाया गया है तो मैं यहाँ पर एक रेड कलर ले लेती हूँ तो यूट्रस की जो दीवार होती है यूट्रस की दीवार यूट्रस की दीवार में भी ये ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनते हैं और इसी तरीके से ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ब्लास्टोसिस्ट ये भी डेवलप कर रहा होता है और इसकी जो ये आउटर ग्रे कलर लेयर है जिसे कि ट्रोफो ब्लास्ट कहा जाता है जिसे क्या कहा जाता है ट्रोफो डर्म कहीं मिलेगा आपको कहीं ट्रोफो ब्लास्ट मिलेगा तो ये जो ट्रोफो ब्लास्ट लेयर है ये देखिए ये ट्रोफो ब्लास्ट लेयर इसे इस कलर से दिखा देते हैं ये ये जो ट्रोफो ब्लास्ट लेयर है ये भी फिंगर लाइक कनेक्शन इस्टेब्लिश करती है तो इंटर डिजिटेशन हो जाता है इसमें दो तरीके के दो ओरिजिन के टिश्यू हैं एक माँ के टिश्यू भी हैं एक डेवलपिंग एम्ब्रियो के टिश्यू भी हैं और ये दोनों एक इंटर डिजिटेटेड जो स्ट्रक्चर बनाते हैं ये कनेक्शन बनाते हैं इसे कहते हैं प्लेसेंटा और यही आगे जो कनेक्शन है वो और डिफरेंट जो है डेवलपमेंट इसमें होते हैं यहाँ तक का डेवलपमेंट हमने देख लिया था चलिए आगे की हम स्लाइड्स देखते हैं तो आगे की स्लाइड्स में हम पढ़ने वाले हैं यहाँ देखिए एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल ये इसी स्टेज में जो है ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये जो कैविटी है इसे ही कहा जाता है ब्लास्टोसील ब्लास्टूला की कैविटी है इस स्टेज को ब्लास्टूला भी कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट स्टेज भी कहते हैं और इसमें यहाँ क्या होता है कि पहले जो मोरूला स्टेज में सारी सेल्स ऐसे ठोस सॉलिड की तरह भरे हुई थी और अब क्या हो गया बीच में ब्लास्टोसील कैविटी बन गई है और कुछ सेल जो है ऐसे किनारे आकर अरेंज हो गई हैं और बाकी सारी सेल एक साइड पर ऐसे डिस्क लाइक बना करके क्या हो जाती हैं कलेक्ट हो जाती हैं तो इस स्ट्रक्चर को इनर सेल मास कहते हैं इस स्ट्रक्चर को ट्रोफो ब्लास्ट कहते हैं यही ट्रोफो ब्लास्ट बेटा यही इम्बेडिंग कर रहा था इसी ट्रोफो ब्लास्ट ने ऐसे करके इंटर डिजिटेशन इस इसी ने फिंगर लाइक विलाई बनाए थे जिसे विलाई कहते हैं कोरियोनिक विलाई कोरियन लेयर होती है डेवलपिंग एम्ब्रियो की तो ये जो ट्रोफो ब्लास्ट है ये प्लेसेंटा का फॉर्मेशन भी करती है और जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती हैं एमनियन कोरियन एलेंट्रॉइस और योगसेक तो ये जो चारों लेयर्स होती हैं उनको भी ये डेवलप करता है तो उसमें से ये कोरियन लेयर जो होती है इसकी कोरियन लेयर जो है वो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है और इसीलिए इस इस स्ट्रक्चर को जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बन रहे हैं ऐसे इनको जनरली विलाई कहते हैं और क्योंकि कोरियन से डेवलप होते हैं इसलिए इनको कोरियोनिक विलाई कहते हैं ठीक है तो ये बातें आप समझ रहे होंगे साथ ही साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये इनर सेल मास की कुछ सेल्स जो होती है वो टोट इम्पोर्टेंट नेचर की होती है कि यानी इस स्टेज पे अगर किसी भी एक सेल को लेकर रख लिया जाए तो उससे उस डेवलपिंग चाइल्ड की कोई भी बॉडी पार्ट डेवलप किया जा सकता है यानी इसको अगर लैब में प्रिजर्व कर लिया जाए और इन फ्यूचर इससे इसका क्लोन इसे इसका मतलब कोई भी बॉडी पार्ट बनाना होगा तो वो बन जाएगा इसीलिए इसे कहा जाता है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल इसी तरीके से कुछ और स्टेम सेल्स हमारी बॉडी के अदर पार्ट से पाई जाती है जैसे बोन मैरो में ब्लड के लिए ब्लड स्टेम सेल्स पाई जाती हैं ठीक है तो वो सब हम जब स्टेम सेल थेरेपी पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में तब फिर से देखेंगे यहाँ पर ये यह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेम सेल जो है यानी कि जो एम्ब्रियो है डेवलपिंग एम्ब्रियो इस डेवलपिंग एम्ब्रियो में ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में दो स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं ट्रोफो ब्लास्ट ट्रोफो ब्लास्ट जो है ये प्लेसेंटा और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन को डेवलप करता है और जो इनर सेल मास है ये एम्ब्रियो प्रॉपर को यानी एम्ब्रियो को डेवलप करता है और ये साथ ही साथ जो इनर सेल मास की कुछ कोशिकाएं हैं इनमें 
इनका जो नेचर होता है टोटी पोटेंट प्यूरी पोटेंट नेचर होता है और ये स्टम सेल्स कहलाती हैं क्योंकि ये बॉडी की किसी भी सेल को बना सकती हैं तो नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेगनेंसी यानी कि ट्रोफोब्लास्ट लेयर देन गेट्स अटैच टू द एंडोमेट्रियम एंड इनर सेल मास गेट्स डिफ्रेंशिएटेड एज द एम्ब्रियो तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है ठीक है यानी कि जो इनर सेल मास लेयर देख रहे थे आप वो एम्ब्रियो बनाएगी और ट्रोफोब्लास्ट जो है वो प्लेसेंटा बनाएगा ठीक है ट्रोफोब्लास्ट ही एंडोमेट्रियम लाइनिंग में जाकर इम्बेड होती है ड्यू टू री अरेंजमेंट ऑफ ब्लास्टोमियर सेंट्रल कैविटीज फॉर्म इनसाइड मेरोला इसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं और इसी स्टेज में एम्बेडिंग होती है इम्प्लांटेशन होता है ठीक है ये पढ़ भी लिया था हमने फिर यहाँ हम देखेंगे प्लेसेंटा के बारे में अब हमें पढ़ना है प्लेसेंटा तो मेन हमारा यहाँ से डिस्कशन आज की क्लास का स्टार्ट होता है आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपियर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड ओरियोनिक विलाई कहते हैं अभी बताया मैंने सराउंडेड बाई यूट्राइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड देखिए पहले तो क्या होता है ये इस तरीके से ये माँ का टिश्यू हुआ और इस तरीके से ये जो एम्ब्रियो है उसका कोरियोनिक विलाई हुआ फिर इसके बाद इसी में क्या होता है इसी में ब्लड वेसल्स डेवलप हो जाएंगी ये बहुत सारी माँ के टिश्यू से जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी इसमें डेवलप हो जाती हैं तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है क्योंकि इसी के माध्यम से इस ब्लड वेसल्स के ही थ्रू जो न्यूट्रिशन है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को मिलेगा और साथ ही साथ जो कार जो ऑक्सीजन है मिलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वापस आएगी ठीक है फिर ये यानी कि ये जो स्ट्रक्चर बनेगा जैसे प्लेसेंटा कहेंगे तो ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होगी एम्ब्रियो और मैटरनल बॉडी के बीच में इंटरकनेक्शन कनेक्शन करेगी और इसी स्ट्रक्चर के थ्रू जो प्लेसेंटा है वो डेवलप कर वो एम्ब्रियो जो है उसको डेवलपमेंट कैसे हो रहा है कैसे होगा क्या क्या चाहिए वो सब कुछ दिया जाएगा ठीक है फिर देखिए यहाँ है प्लेसेंटा फैसिलिटेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट ठीक है ये बता दिया मैंने आपको कि प्लेसेंटा कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू एन एम्बिलिकल कॉड ठीक है बाद में यही कॉड आप देखेंगे बाद आगे के स्ट्रक्चर्स जब देखेंगे कि आपने बहुत जगह पर ये स्ट्रक्चर्स ऐसे देखा होगा ये एम्ब्रियो बना हुआ दिखता है आपको और ये ऐसे उसकी लेयर दिखती है और उसी पर एक कनेक्शन दिखता है जिसे क्या कहते हैं एम्बिलिकल कॉड कहते हैं क्या कहते हैं इस स्ट्रक्चर को इसी स्ट्रक्चर को ये जो स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये स्ट्रक्चर ये जो कि माँ के टिश्यू माँ और ये ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ना इस कवरिंग के अंदर पूरा स्ट्रक्चर एम्ब्रियो है तो बाद में ये एम्बिलिकल कॉड जैसे जैसे आगे डेवलपमेंट होता है तो ये एक एम्बिलिकल कॉड डेवलप होती है जो माँ के यूट्रस के अंदर ये मान लीजिए कि ये यूट्रस है ये माँ का यूट्रस है और ये एम्ब्रियो है तो इनके बीच में जो ये कनेक्शन है एम्बिलिकल कॉड के रूप में रहता है यानी प्लेसेंटा जो है वो एम्बिलिकल कॉड के रूप में रहता है और कनेक्टेड थ्रू द एम्ब्रियो थ्रू यानी प्लेसेंटा तो एक स्ट्रक्चर है जो इस तरीके से ऐसे बना हुआ था पर ये मदर के बाकी हिस्से से यूट्रस से कैसे जुड़ा रहता है तो वो स्ट्रक्चर एम्बिलिकल कॉड है ठीक है द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू एन एम्बिलिकल कॉड विच हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो ठीक है फिर एंडोक्राइन नेचर ऑफ प्लेसेंटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये तो देखिए प्लेसेंटा का नेचर जो है एंडोक्राइन है क्यों क्योंकि इससे कुछ हारमोन्स रिलीज होते हैं जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है बेटा आपका एच सी जी एच सी जी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाइडोट्रॉपिन कहते हैं जब ह्यूमन एम्ब्रियो में फीमेल में ह्यूमन फीमेल में एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है और एम्ब्रियो में कोरियन लेयर जो प्रोटेक्टिव एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होती हैं कोरियन जब डेवलप हो जाती है तब उससे रिलीज होता है प्लेसेंटा से एक हारमोन जिसका नाम है एच सी जी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाइडोट्रॉपिन और ये सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के बाद यानी कि इम्प्लांटेशन ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन के बाद ही रिलीज होता है तो इसीलिए इसे प्रेगनेंसी टेस्ट हारमोन कहते हैं जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स आती हैं जिसमें ये लाइन्स बनी रहती हैं ये यूरिन इसमें पॉइंट भर डालते हैं तो उसके बाद क्या होता है रिएक्शन दिखाई देता है दो लाइन आएंगी तो पॉजिटिव टेस्ट हुआ तो यानी कि ये जो है एक्चुअली इसमें क्या यूज़ करते हैं इसमें यही एच सी जी हारमोन यूरिन का एच सी जी हारमोन जब इस यहाँ की जो केमिकल्स होते हैं इनसे रिएक्ट करता है तो पर्पल कलर की लाइनिंग आती है तो ये जो एच सी जी हारमोन है ये प्रेगनेंसी टेस्ट हारमोन है प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए 
क्योंकि सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी टाइम में ही ये फीमेल की बॉडी में बनता है फिर से सर देखिए ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन प्लेसेंटा बनता है तो लैक्टोजन बनता है यानी कि जो मेमोरी ग्लैंड्स है अब मेमोरी ग्लैंड्स में मिल्क का फॉर्मेशन होना चाहिए तो इसके लिए मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है तो ये कौन करवाता है प्लेसेंटा से रिलीज होने वाला लैक्टोजन करवाता है देखिए आपने पढ़ा होगा कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है उससे सेवन हारमोन्स रिलीज होते हैं उसमें भी लैक्टोजन होता है लेकिन जब प्लेसेंटा से रिलीज होता है तो ये जो है ये स्पेशली ये बात इंश्योर करता है कि फीटस डेवलप हो रहा है और चाइल्ड बर्थ के टाइम तक मेमोरी ग्लैंड में मिल्क का फॉर्मेशन हो जाना चाहिए ताकि जो चाइल्ड बर्थ के बाद जो इन्फेंट है उसको प्रॉपर नरिशमेंट मिल सके इन लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी ए हार्मोन कॉल्ड रिलैक्सिंग ये बेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इतना पूछा जाता है एक्चुअली ये यहाँ पर एन में ऐसे बीच में जरा सा इसने एक लाइन में लिखा हुआ है देखिए कि जो प्रेगनेंसी की लेटर स्टेजेस है उसमें एक हार्मोन ओवरी से रिलीज हो रहा है लेकिन आप देखिए ओवरी से रिलैक्सिंग हारमोन रिलीज होता है और ये रिलैक्सिंग हारमोन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ये केवल प्रेगनेंसी के दौरान ही बनता है ओवरी से रिलैक्स ओवरी से आप जानते हैं एस्ट्रोजन बनता है प्रोजेस्ट्रॉन बनता है और रिलैक्सिन भी बनता है लेकिन नॉर्मली रिलैक्सिन नहीं बनता रिलैक्सिन केवल प्रेगनेंसी के टाइम पर बनता है और लेटर स्टेजेस में बनता है देखिए लेटर स्टेजेस में बनने का मतलब हुआ कि जब लगभग कंप्लीट होने वाली होगी यानी कि जो यूट्राइन मसल्स हैं अब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और लेबर पेन स्टार्ट होगा तो बिल्कुल लास्ट स्टेज में रिलैक्सिन जो है वो रिलीज होता है ठीक है तो ये एच सी वी एच पी एल रिलैक्सिन ये केवल और केवल प्रेग्नेंट ह्यूमन फीमेल में डेवलप होते हैं ठीक है तो ये जो डिफरेंट हारमोन्स एच सी जी एच पी एल और ह्यूमन प्रोलैक्टिन और रिलैक्सिन है तो ये हारमोन्स क्योंकि प्लेसेंटा से रिलीज हो रहे हैं दो हारमोन्स वो इसीलिए जो प्लेसेंटा है उसको बोलते हैं क्या प्लेसेंटा को इसीलिए बोलते हैं कि ये एक एंडोक्राइन नेचर है क्योंकि भाई एंडोक्राइन का मतलब हुआ जो हारमोन्स रिलीज करे ठीक है और ब्लड में सीधे हारमोन्स रिलीज होते हैं ठीक है तो देखिए यूरिन टेस्ट क्यों करते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो ब्लड है ब्लड जो है वो किडनी में जाता है छनने के लिए और छनने के बाद वही ब्लड से कुछ कंपोनेंट जाएगा यूरिन में वही यूरिन बनेगी तो यानी अगर कोई चीज़ ब्लड में ज़्यादा है तो वो यूरिन में भी थोड़े बहुत अमाउंट में आएगी तो इसी तरीके से टेस्ट किया जाता है और टेस्ट किट में बेस जो इसका है बेस यही है ठीक है फिर हारमोनल कंट्रोल ऑन प्रेगनेंसी हम देख रहे थे तो उसके बाद देखेंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल्स ऑफ अदर हारमोन्स जैसे कि एस्ट्रोजन है प्रोजेस्ट्रॉन है कॉर्टिसोल है प्रोलैक्टिन है थायरोक्सिन है ये सभी का लेवल क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है कई गुना मैटरनल ब्लड में देखिए ये अलग अलग जगह से रिलीज होते हैं जैसे कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन जो है ये आपका ओवरी से ही रिलीज होता है जिसमें से आप देखेंगे कॉर्टिसोल तो आपका एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है थायरोक्सिन जो है आपका थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है प्रोलैक्टिन जो है ये भी आपका एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है तो अलग अलग ग्लैंड्स जो है यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं प्रेगनेंसी को मेनटेन करने में इसीलिए टॉपिक मैंने आपको लिखा है हारमोनल कंट्रोल ऑन प्रेगनेंसी इन सभी हारमोन का अगर जो बैलेंस है बॉडी में फीमेल की अगर नहीं बने रहता है तो जो प्रेगनेंसी है वो प्री मैच्योर हो जाती है चाइल्ड बर्थ प्री मैच्योर हो जाता है यानी अबॉर्शन हो जाता है समय से पहले ही तो इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ दीज हारमोन इज इसेंशियल फॉर सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी तो देखिए जो कॉर्टिसॉल है एक्चुअली ये कार्बोहाइड्रेट कॉर्टिसॉल uh, है ये सोडियम आयन ये आयन से रिलेटेड है सोडियम आयन क्लोराइड आयन के कंट्रोल से रिलेटेड है प्रोलैक्टिन जो है वो मिल्क फॉर्मेशन मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट से रिलेटेड है थायरोक्सिन जो है वो बॉडी मेटाबॉलिज्म से मेटाबॉलिज्म में आप समझ लीजिए कि बॉडी की सारी कंडीशंस आ गई यानी कि जो उसका रेस्पिरेटरी रेट है फीमेल का उसका हार्ट बीट है उसका बी है ये सब कुछ ये कंट्रोल कर लेता है हाँ तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यानी कि जो मदर की बॉडी है वो हेल्दी होनी चाहिए और 
तभी प्रेगनेंसी जो है नाइन मंथ के का टाइम पीरियड कंप्लीट होगा और तभी जो फीटस है वो नॉर्मल ग्रो करेगा इसके बाद क्या होता है प्लेसेंटा डेवलप हो गया ठीक है जब प्लेसेंटा डेवलप होने के बाद एम्ब्रियो आगे ग्रो करेगा प्लेसेंटा जो है वो कहाँ से डेवलप हुआ ट्रोफोब्लास्ट से ठीक इनर सेल मास अब एम्ब्रियो बना रही है तो उसमें कहाँ तक डेवलपमेंट हुआ वो क्लीवेज स्टेज जो है वो ब्लास्टोसिस्ट के आगे नहीं जाती है क्लीवेज कहते ही उसी रैपिड मैटोटिक डिविजन्स को है जब कि जो जयगोट है वो मूव करता है फेलोपियन ट्यूब में और यूट्रस में आकर इम्पैड हो जाता है आफ्टर इम्पैडिंग ऑफ एम्ब्रियो इन ब्लास्टोसिस्ट स्टेज इन एंडोमेट्रियम लाइन ऑफ यूट्रस फर्दर माइटोटिक डिविजन्स तो होते हैं लेकिन उसे क्लीवेज नहीं कहते हैं ठीक है अब क्या होता है ये जो क्लीवेज है इसके बाद नहीं होता अब प्रोग्रेसिवली आगे क्या होगा लेकिन जो आउटर लेयर फिर से बात क्या होती है कि बहुत सारी और सेल्स बनती जाती हैं मतलब माइटोटिक डिविजन्स होते जाते हैं जिससे कि अब जो सेल्स बनती हैं या ब्लास्टोमियर्स बनती हैं वो तीन अलग लेयर्स बनाती हैं जिसे एक्टोडर्म एंडोडर्म और मीजोडर्म कहते हैं ठीक है दीज थ्री लेयर्स गिव राइस टू ऑल टिश्यूज यानी अब ये तीन लेयर्स जो बन गई हैं इनर लेयर जो है इसको एंडोडर्म कहा और जो ये आउटर लेयर है उसको एक्टोडर्म कहा और फिर इनके बीच में मीजोडर्म डेवलप हो जाती यही तीनों लेयर आगे चल के सारे बॉडी पार्ट्स जो हैं वो सारे ऑर्गेन्स को डेवलप करती हैं यानी पहले जर्म लेयर बनती हैं तीनों जर्म लेयर बनती हैं तो आप उसे कहते हैं जर्म लेयर फॉर्मेशन फिर इसके बाद इन्हीं जर्म लेयर्स से यानी मीजोडर्म एक्टोडर्म एंडोडर्म से सारे बॉडी ऑर्गेन्स और बॉडी सिस्टम्स का डेवलपमेंट होता है उसे कहते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस ठीक है तो चलिए यहाँ तक हमने ये देखा डिस्कशन आगे देखिए ऑर्गेनोजेनेसिस है इन ह्यूमन बींग्स क्या है कि आफ्टर वन मंथ ऑफ प्रेगनेंसी एक ही महीने के बाद सबसे पहले हार्ट का डेवलपमेंट हो जाता है और हार्ट में हार्ट बीट स्टार्ट हो जाती है और ग्रोइंग फीटस का ये सिंबल होता है और बहुत बार इसी स्टेज पर फीमेल को पता होता है कि वो प्रेग्नेंट हैं फिर हार्ट साउंड को केयरफुली अगर सुना जाए स्टेथोस्कोप से तो अच्छे से सुनाई भी देती है फिर सेकेंड मंथ के एंड तक उसके लिम्स जो होते हैं डिजिट्स होते हैं हाथ पैर वो डेवलप हो जाते हैं और वो महसूस किए जा सकते हैं फीमेल उसे महसूस कर सकती है बाय द एंड ऑफ ट्वेल्व वीक्स यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी जिसे कहते हैं तो ज़्यादातर ऑर्गेन्स जो हैं इस टाइम तक बन जाते हैं थ्री फोर मंथ्स तक तो लिम्स बन गए होते हैं या साथ ही साथ देखिए फोर मंथ्स तक तो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गेन्स यानी अगर एक्स एक क्रोमोजोम वाला है तो ओवरी बन जाएगी और एक्स वाई क्रोमोजोम वाला डेवलपिंग एम्ब्रियो है तो इस पर तो उसमें टेस्टिस का फॉर्मेशन हो जाएगा फिर फर्स्ट मूवमेंट भी जो फीटस का है वो महसूस किया जा सकता है फर्स्ट मूवमेंट भी फीटस में स्टार्ट होता है और उसकी जो फीटस की बॉडी पर हेयर्स आ जाते हैं हेड पर हेयर्स आ जाते हैं ये फिफ्थ मंथ तक ये सारे डेवलपमेंट्स हो सक हो जाते हैं यानी फिफ्थ मंथ से कोई और भी उस जो वो पैर मारते हैं बच्चे उनके छोटे छोटे पैरों के निशान भी कभी तो इतने क्लियर होते हैं कि देखे जा सकते हैं मतलब उन्हें बहुत अच्छे से महसूस किया जा सकता है फिफ्थ मंथ के बाद से फिर इसके बाद बाय द एंड ऑफ ट्वेंटी फोर वीक्स यानी सेकेंड ट्राइमेस्टर जब हो जाता है तो क्या होगा बॉडीज कवर्ड विथ फाइन हेयर आई सेपरेट्स आंखें बन जाती हैं मतलब आई लैशेस आई बन जाते हैं बाय द एंड ऑफ नाइन मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी द फीटस इज फुली डेवलप्ड एंड इज रेडी फॉर डिवलीवरी यानी चाइल्ड बर्थ हो जाता है तो इस स्टेज में क्या होता है कि अब यहाँ से आपको जो डेवलपमेंट है वो बहुत जरूरी है समझना अच्छे से समझिए पार्चुरेशन या चाइल्ड बर्थ ये के लिए यानी कि ये कहाँ से स्टार्ट होता है देखिए एवरेज जो ड्यूरेशन है ह्यूमन प्रेगनेंसी का नाइन मंथ्स होता है और ये नाइन मंथ्स जब कि जब जायगोड बना और जायगोड बनने के बाद चाइल्ड बर्थ हुआ उस बीच में जो नाइन मंथ्स एम्ब्रियो यूट्रस में डेवलप हो रहा होता है एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट इन साइड यूट्रस अकर्स दैट पीरियड इज नोन एज गेस्टेशन पीरियड ठीक है अब जब एम्ब्रियो फुली मैच्योर हो गया है जितने डेवलपमेंट्स हैं यानी हर्ट बन गया उसका फिर लिम्स उसके डेवलप हो गए और उसकी बॉडी पर हेयर्स आ गए और जो आइस हैं आई लैशेज आई बन गए और उनके एज जेनाइटल ऑर्गन डेवलप हो गए मीन्स ओवरऑल डेवलपमेंट कम्प्लीट हो गया तो फीटस की मैचुरेशन से 
देखिए यहाँ पर ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और इसे आप जरूर अंडरलाइन कर लीजिएगा सिग्नल्स फॉर परचुडिशन ओरिजिनेट फ्रॉम कहाँ से फुली डेवलप्ड फीटर्स भी बहुत पूछा जाता है एंड प्लेसेंटा इंड्यूस माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन पहले प्लेसेंटा जो है वो माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन क्रिएट करता है जिसे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं पहली बार जो प्लेसेंटा की नर्व्स होती हैं वो अब क्या करती हैं ब्रेन को मैसेज भेजती हैं कि अब ब्रेन के हाइपोथैलमस को मैसेज भेजती है कि अब जो है वो फीटस का डेवलपमेंट जो है कंप्लीट हो चुका है और अब चाइल्ड बर्थ का टाइम आ गया है इससे क्या होता है दिस ट्रिगर्स रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हारमोन है बहुत बार हमने इसे पढ़ भी लिया तो ऑक्सीटोसिन हारमोन जो है आप जानते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है देखिए एंटीरियर पिट्यूटरी के दो हारमोन थे गोनेडोट्रॉपिन यानी एफ एस उनका रोल गैमिट के फॉर्मेशन में था और पोस्टीरियर पिट्यूटरी का ये ऑक्सीटोसिन जैसे चाइल्ड बर्थ हारमोन ही बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है चाइल्ड बर्थ में तो ये कहाँ से रिलीज होता है कैसे इनका है कि सबसे पहले क्या होगा सबसे पहले जो फीटस है वो ग्रो किया फुली डेवलप्ड फीटस है ये क्या करता है ये मैसेज भेजता है ब्रेन के हाइपोथैलमस को फिर हाइपोथैलमस मैसेज भेजता है पिट्यूटरी को और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो रिलीज करती है ऑक्सीटोसिन ठीक है अब ऑक्सीटोसिन क्या करता है ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन द यूट्राइन मसल एंड कॉजेज स्ट्रॉगर यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन विच इन टर स्टिमुलेट्स फर्दर सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन ठीक है यानी फर्स्ट टाइम तो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स से ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ यानी कि फीटल एजेक्शन रिफ्लेक्स फीटर रिजेक्शन रिफ्लेक्ट क्या है कि फीटर्स जो है वो डेवलप हो गया तो प्लेसेंटा ने जो न्यूरोनल मैसेज भेजा किसको ब्रेन के हाइपोथैलमस को फिर हाइपोथैलमस ने क्या किया पोस्टीरियर पिट्यूटरी को मैसेज भेजा और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने क्या रिलीज किया ऑक्सीटोसिन अब इसके बाद क्या होगा रेगुलर स्ट्रॉगर कॉन्ट्रैक्ट मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन यूट्रस के मसल्स में स्टार्ट हो जाएंगे और पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो लार्जर अमाउंट में ऑक्सीटोसिन रिलीज करने लगेगी बहुत इंपॉर्टेंट है ये द स्टिमुलेटेड रिफ्लेक्स बिटवीन द यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन एंड ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन कंटिन्यूज रिजल्टिंग इन स्ट्रॉगर एंड स्ट्रॉगर कॉन्ट्रेक्शन इसे लेबर पेन कहते हैं लेबर पेन लेडी को स्टार्ट हो जाता है दिस लीड्स टू एक्सपेंशन ऑफ द बेबी और वो जो बेबी यूट्रस में एम्बेडेड था प्लेसेंटा और एलिमे uh, वो अम्बिलिकल कॉर्ड का फॉर्मेशन के साथ था तो अब ये कनेक्शंस जो होते हैं ये लूज होने लगते हैं और जो बेबी है वो मूव करता है और वजाइनल ओपनिंग से या जिसे बर्थ कैनाल कहते हैं सर्वाइक्स और वजाइना तक की जो पूरी कैनाल है उस पूरी कैनाल को बर्थ कैनाल कहते हैं उसी बर्थ कैनाल से होकर के क्या हो जाता है चाइल्ड बर्थ हो जाता है सुन आफ्टर द इन्फेंट इज डिलीवर्ड प्लेसेंटा इज ऑल्सो एक्सपेल्ड आउट तो ये स्पेशली ह्यूमन में मैमल्स में कुछ मैमल्स में ये केस है स्पेशली ह्यूमन्स में ऐसा होता है कि पहले जो फीटस है वो जब उसका चाइल्ड बर्थ हो जाता है तो पूरा का पूरा प्लेसेंटा भी बाहर आ जाता है और चूंकि आप जानते हैं कि प्लेसेंटा में नंबर ऑफ टिश्यूज थे और साथ ही साथ इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स का भी अटैचमेंट था तो ये पूरा स्ट्रक्चर जब बाहर आता है एम्ब्रियो के बाद तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग एक्सटेंसिव ब्लीडिंग ह्यूमन फीमेल में होती है और क्योंकि ये जो प्लेसेंटा बना आपने देखा कि वहाँ कोरियोनिक विलाई का रेफरेंस आता है तो कोरियन लेयर जो होती है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में कोरियन लेयर होती है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और जो ब्लड है ब्लड वेसल्स जो हैं यानी ब्लड का भी तो इसीलिए जो ह्यूमन का प्लेसेंटा है इसी बेसिस पर ब्लड से हो गया हीमो कोरियन से हो गया कोरियोनिक यानी इसीलिए जो ह्यूमन का प्लेसेंटा होता है इसका टाइप ऑफ प्लेसेंटा जब आप देखेंगे तो इसका ह्यूमन में हीमो कोरियोलिक हीमो कोरियोनिक प्लेसेंटा होता है हीमो कोरियोनिक पूछा जाए अगर आपसे कि ह्यूमन में किस टाइप का प्लेसेंटा होता है तो हीमो कोरियोनिक क्यों जो कोरियोनिक बिलाई होते हैं कोरियन मेम्ब्रेन जो होती वो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती है और ब्लड वेसल्स रोल प्ले करती हैं इसलिए इसको कहते हैं हीमो कोरियोनिक प्लेसेंटा ह्यूमन के प्लेसेंटा को कहते हैं और फिर इसके बाद आप देखेंगे मेमरी ग्लैंड जो होती हैं वो ऑलरेडी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 
periods gestation period parallelly these are getting developed and uh, under the effect of different hormones uh, especially placental lactogen and anterior pituitary se release hone wale prolactin se to wahan par mammary glands jo hain wo ab kya ho chuki hoti hain develop ho chuki hoti hain the mammary glands of the female undergo differentiation during pregnancy and it starts producing milk towards the end of pregnancy by the process called lactation this helps the, the mother in feeding the developing feeding the newborn the milk produced during the initial few days of lactation lagbhag hafte 10 din ka jo time hota hai just child birth ke baad jo milk produce hota hai wo lagbhag wo halka peela sa hota hai to ise colostrum kehte hain ye bahut important hai bahut poocha jata hai aur is colostrum mein bahut important hai ye kya hai isme colostrum mein antibodies present hote hain aur child birth ke time se hi ye एंटीबॉडीज जो कोलेस्ट्रो में प्रेजेंट होते हैं अगर ये बेस्ट फीडिंग फीमेल कराती हैं तो ये एंटीबॉडीज जो है वो चाइल्ड वो न्यूली बॉर्न बेबी के बॉडी में ये एंटीबॉडी जाते हैं और उसकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं और वो अच्छे से जो न्यू एनवायरनमेंट आ है उसमें आया है उसमें वो अच्छे से डेवलप कर पाता है और ग्रो कर पाता है तो देखिए ये हमने पूरा डिस्कशन कंप्लीट कर लिया पॉर्चुरेशन और लैक्टेशन का एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी नाइन मंथ्स है गेस्टेशन पीरियड इसे कहते हैं प्रोसेस ऑफ डिलीवरी को चाइल्ड बर्थ कहते हैं पॉर्चुरेशन एक क्या है इसीलिए कि ये बहुत पूछा जाता है ये जो आप यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे हैं कि जो पॉर्चुरेशन है ये क्या है एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है कैसे प्रूफ करिए तो न्यूरो और एंडोक्राइन इसलिए क्योंकि जब जो फुली डेवलप्ड फीटर्स है वो सिग्नल देता है न्यूरोनल सिग्नल देता है नर्व्स के माध्यम से हाइपोथैलेमस को सिग्नल देता है जिसको कहते हैं फीटर इजेक्शन रिफ्लेक्स और इसकी वजह से और ये मतलब मैसेज कैसे जाता है मैसेज जाने का यही है कि पहले यूट्रस में हल्के से कॉन्ट्रेक्शन होंगे और यही फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स है और इससे सीधे ब्रेन को हाइपोथैलमस को मैसेज चला जाएगा हाइपोथैलमस जो है वो न्यूरो सिक्रेटरी स्ट्रक्चर है वैसे वो ब्रेन का हिस्सा है नर्वस सिस्टम का हिस्सा है लेकिन उसमें कुछ न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स पाई जाती हैं तो उससे हारमोन्स रिलीज होते हैं रिलीजिंग हारमोन रिलीज होगा जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करेगा अब एंटीरियर पिट्यूटरी जो है ऑक्सीटोसिन हारमोन रिलीज करेगी तो सॉरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी सॉरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करेगी तो यानी कि हार्मोन भी रिलीज होता है और न्यूरोनल सिग्नल्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसीलिए इस मैकेनिज्म को पार्चुरेशन को न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म कहते हैं तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है पार्चुरेशन इज इंड्यूज बाय ए कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म तो जस्टिफाई द स्टेटमेंट तो आंसर आप लिखेंगे द सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन ऑरिजिनेट फ्रॉम द फुली डेवलप्ड फीटर्स fully developed fetus bahut important hai and placenta induce mild uterine contractions known as fetal ejection reflex to so exactly jo fetal ejection reflex kya hai ki jo fetus hai wo ab mature ho gaya wo khud hi placenta ko message dega ki main ab fully developed ho chuka hu aur isse placenta jo hai wo uterus ki deewal mein contractions halke contractions produce karega jisko fetal ejection reflex kahenge aur jisse ये मैसेज रिसीव किया जाएगा ब्रेन के हाइपोथैलेमस के द्वारा और वो क्या करेगा इन रिस्पांस हाइपोथैलेमस विल एक्टिवेट पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड देन पोस्टीरियर पिट्यूटरी विल रिलीज ऑक्सीटोसिन और ऑक्सीटोसिन जो है अब आगे क्या होगा कि फर्दर जो ऑक्सीटोसिन uh, क्या करेगा ऑक्सीटोसिन एक्स ऑन द यूचराइन मसल अब ये जो ऑक्सीटोसिन रिलीज होकर आया है पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से वो आएगा यूटरस में यूटरस में आएगा और क्या करेगा कि जो यूटरस की दीवार हैं वहाँ पर स्ट्रॉगर यूटराइन कॉन्ट्रेक्शन प्रोड्यूस करेगा विच इंटरनल स्टिमुलेट्स फर्दर सिक्रीशन ऑफ 
oxytocin the stimulatory reflex between the uterine contraction and oxytocin secretion continues resulting in stronger and stronger contractions this ye this is lady ko uh, labor pain start ho jayega aur jo fetus hai wo birth canal se move karke expel out ho jayega yani body se bahar aa jayega female ke uterus se bahar aa jayega aur ise hi child birth kehte hain agar kabhi premature delivery ho jati hai yani ki kabhi agar jo fetus hai wo mature nahi hua aur maturation ke पहले ही उस ये यूट्रस की वॉल में कॉन्ट्रेक्शन्स आ गए और हाइपोथैलमस को ऐसा लगा कि मैच्योर हो गया है और फिर उसने पोस्टर पिटिट्री को ऑक्सीटोसन रिलीज करने का मैसेज दे दिया तो प्री मैच्योर चाइल्ड बर्थ हो जाती प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब कभी अगर थ्री मंथ फोर मंथ सिक्स फिफ्थ मंथ में होती तो इसी को प्री अबोशन कहते हैं या आपने बहुत सुना होगा लोगों में कि जो है इनका मतलब बेबी का प्री मेच्योर डिलीवरी हो जाना ही जो है ये क्या कहलाता है अबोट हो गया है चाइल्ड ठीक है तो ये सारी कंडीशंस हमने आपसे डिस्कस की तो ओके स्टूडेंट्स आई होप यू एंजॉयड माय लेक्चर एंड नाउ थैंक यू वॉच माय ऑल वीडियोस ऑन माय चैनल ऊषा नवोदया टाइम्स लाइक share subscribe you can type your questions in comment box your suggestions and queries are welcome thank you